Mariana Massini, de huidige voorzitter van de uh, Vereniging van Yoga Leerkrachten Nederland. Uh, mevrouw Massini, u bent hier nu al een week, uh, eigenlijk vandaag de laatste dag, morgen een aantal formaliteiten afhandelen. En dan gaat iedereen weer terug naar het eigen land en wij gaan terug naar Nederland. Wat hebben wij nu gedaan vanuit de vereniging op Sinaal? Ik heb hoofdzakelijk contacten gelegd met andere mensen. Met andere mensen uit de organisatie, andere mensen van de landen binnen Europa. Om zo een beeld te krijgen waarschijnlijk wat er gebeurt allemaal in Europa. Om een beeld te krijgen van wat er gebeurt in Europa. Om uiteindelijk tot een samenwerking te komen. Samenwerking in wat? Samenwerking, zodat je de yoga een breder draagvlak kunt gaan geven. Nu denk ik dat heel veel mensen niet weten dat de yogalessen die ze volgen in de buurthuizen ook op Europees niveau wordt bedreven. Wat is nou het verschil tussen de yoga in de buurthuizen en uh, de yogalessen workshops wat hier georganiseerd wordt en over de yoga zoals hier gedacht wordt? In eerste instantie is het verschil natuurlijk dat je in Nederland alleen maar één docent hebt in jouw cursusperiode en voor heel veel mensen ook vaak meerdere jaren. Wat hier natuurlijk het leuke eraan is, is dat je zoveel uit verschillende culturen de, de, de mensen met yoga bezig ziet zijn en ook vaak daar compleet andere manieren van met yoga omgaan tegen. Andere tradities van ja, yoga, et cetera. Maar een yogavereniging in Nederland of een yoga stichting die zit aan te denken van nou, hoe krijgen we meer leerlingen en hoe kunnen we een extra zaaltje bijhuren? Dat zijn de uh, zorgen van een yoga stichting in Nederland. Wat zijn nou de zorgen op Europees niveau? Hoe wordt er over de yoga gedacht? Dat is met name dus inderdaad het, het, het samenwerken, uh, uh, standaarden maken voor waaraan opleidingen moeten voldoen, zodat je in ieder geval een kwaliteitsgarantie af kunt geven voor toekomstige leerlingen naar buiten toe. Uh, niet alleen leerlingen, maar uiteraard ook andere mensen om je heen. Uh, professionele mensen, artsen, noem maar op, dat die mensen weten dat daar een standaard voor is. Dat opleidingen aan een standaard moeten voldoen. Um, dat je ook in het Europees verband een samenwerking krijgt, waardoor je kennis toch breder wordt. Is dat een beetje het Europeaniseren van de yoga? Want ja, in India, je gaat bij een swami in leer en na een aantal jaren kun je misschien jezelf een swami noemen en dan heb je erkenning en de yoga heeft daar erkenning. Ik denk dat dat noodzakelijk is, of wij denken dat dat noodzakelijk is. Want men vraagt ernaar, ze vinden het belangrijk en ik denk dat, ja, dat dit soort dingen, dat je daar toch, uh, toch ter dege rekening mee moet houden. Ik sprak eerder swami Sri Sudip en die zei van nou, de yoga is in het westen zo gericht op de lichaamsoefeningen en zo rationeel bijna militaristisch disciplinair en het mag wat zachter, het mag, doen, het mag wat liefdevoller. Ik denk dat dat een beetje van afhangt welke school daarmee verbonden is. Ik weet dat er in Nederland een stroming is die weliswaar puur fysiek die ingang heeft, maar aan de andere kant wel juist vanuit de zachtheid werkt. Mantras zingen, tantrische oefeningen doen. Vuuroffers houden zoals de Swami hier een van de avonden heeft gedaan. Dat zien we in Nederland heel weinig. Dat zien we in Nederland heel weinig. En mantra zingen, dat gebeurt dan nog. Maar die andere dingen, dat blijft toch in ieder geval voor de Nederlanders voorlopig een beetje moeilijk. Maar is het nou afgaande op het thema van Sinaal zoiets van nou... De verschillende nationale verenigingen nemen dit thema mee naar huis en gaan ook de komende jaren iets mee doen? Of uh, staat uh, dat los in elkaar? Ik denk dat doordat je hier geweest bent als docent, je toch daarmee aan het werk gaat. Voor jezelf en uiteindelijk komt het ook bij je leerlingen terecht. Dus het werkt altijd door. Dus hier wordt eigenlijk de nieuwe yoga mode gecreëerd? Nou, hier wordt eigenlijk... Uh, zou ik maar zeggen, een zaadje geplant. En bij de een zal dat sneller tot wasdom komen als bij de ander. En bij de een komt er een hele kleurige bloem uit en bij de ander uh, misschien een boom. Weinig mensen in uh, Nederland die yoga beoefenen, weten eigenlijk van Sinaal af. Hoe komt dat? Terwijl het nu 28e congres is. We hebben in ieder geval bij de, bij de uh, Vereniging van Yoga Leerkrachten daar genoeg publiciteit aan gegeven. De, zijn ook vaak heel wisselend 
mensen. Het zijn niet altijd dezelfde mensen die komen. Dus ik denk dat uiteindelijk er wel veel mensen in Zwitserland geweest zijn. Maar de groep Nederlandstaligen wordt overigens ook steeds groter. Vanuit België uiteraard ook. En dat is iets wat ik in die loop van die, het is dit jaar mijn vijfde jaar heb gemerkt, dat, dat de belangstelling steeds groter wordt. Maar ja, voor sommige mensen is het toch ook een behoorlijke stap om hier te komen. Ja, helemaal naar zien. Nou, ik vraag me af, waarom nou, terwijl yoga enerzijds meer naar de man gebracht moet worden of naar de vrouw, waarom wordt eigenlijk... Het congres hier in Sinal gehouden. Je moet in een duizend kilometer afleggen. En uh, ik uh, begreep voor de Engelsen is het helemaal niet te doen. Gerard Blitz is de grote oprichter van dit congres. En die was in der tijd verbonden aan de Club Mediterranee, die hier een heel groot complex heeft. Wat de mogelijkheid bood om hier zo'n groot internationaal congres te houden. En het is eigenlijk altijd zo gebleven, de heerlijke schone lucht, uh, mooie bergen, uh, mooi weer, soms ook wel eens heel slecht. En toen Gerard Blitz overleed, zijn er een aantal mensen opgestaan en die hebben de organisatie op zich genomen. En op die manier is het altijd hier gebleven. Traditie. Een traditie. Maar zouden we nu ook praktisch kunnen worden de komende jaren? Nou, in ieder geval het congres volgend jaar. <laughs> Wat yoga in het dagelijks leven als onderwerp heeft. En dat is dus heel direct. Ik heb begrepen dat de Nederlandse bijdrage volgend jaar groot zal zijn. De Nederlandse bijdrage in zoverre organisatorisch is heel groot. Want Nederland gaat dit organiseren samen met een vertegenwoordiger van de uh, Duitse yoga-organisatie. En we blijven wel in Sinan. En we blijven volgend jaar in ieder geval in Sinan.